ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு ஜே கே வீட்டில் என்ன சமையல் என் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜாங்கிரி வாங்க கடைக்கு தான் போடுவோம் வீட்லேயே செய்ய முடியாதா அப்படிங்கிறவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் தான் நான் வந்து வீட்லேயே சுலபமான முறையில் ஸ்வீட்டாக டேஸ்ட்டியாக எப்படி ஜாங்கிரி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன் இந்த தீபாவளிக்கு வீட்லேயே ஜாங்கிரி செஞ்சு எல்லாத்தையும் அசத்துங்க அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஒரு பாத்திரத்துலைங்க இந்த மாதிரி ஒன்றரை கப் அளவு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துக்கணுங்க அதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுக்கணுங்க இது வந்து ஒன்றரை கப்புங்கிறது ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்குங்க ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து எடுத்து அரைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நான் இதில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு அதாவது ரெண்டு சிட்டிகள் அளவுக்கு நான் வந்து ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் நான் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதிகம் தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம வந்து இதை நல்லா இந்த மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம உளுந்து வடையெல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இந்த மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக திக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த ஃபுட் கலர் வந்து எல்லா மாவுலேயும் கலக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கலந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் ஜாங்கிரி செய்கிறதுல இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான டிப்புங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது பாகு காய்ச்சிக்க போகிறோங்க அதுக்கு சர்க்கரை வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து இரநூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்புக்கு ஒரு ஐநூறு கிராம் வரையும் நான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு டம்ளர் அளவு அதாவது நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து பாகு காய்ச்சிக்கணும் இப்போ சர்க்கரை கரையிட்டுங்க அடுத்ததாக நம்ம வீடுகளில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கணும் இதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ பைப்பிங் பண்ண போகிறோம் இந்த மாவை கலக்கி வச்ச மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்திக்கிறோம் நம்ம இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டு வேணாம் அப்படின்றதுனா நீங்கள் பைப்பிங் பேக் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னுதுன்னா நம்ம கெச்சப் பாட்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதில் இந்த மாதிரி மாவை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டிவிடுங்க கட்டி மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தி ஒரு பக்கமாக வெத்து வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக மாவு வெளியில் வராத மாதிரி நல்லா கட்டிடலாங்க கட்டி இப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிசர் வச்சு அந்த நுனியில் ஒரு சின்ன ஹோலாக இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வேணும்னா பெரிய ஹோலாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இது வந்து பாகோட கன்சிஸ்டன்சி என்னென்னு காமிக்கிறேன் ஒரு கம்பி பதம் வரணும் இந்த மாதிரி உடையிற கம்பி பதமாக இருக்கணும் அதுதான் இது கரெக்டான பதங்க ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்தது ஒரு லெமன் வந்து ஒரு அரை லெமன் இருக்குது அதை நான் வந்து இதில் புழிஞ்சு விட்டுடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பபுள்ஸ் இருக்குது இப்போ லெமன் போட்டு கலந்ததுக்கப்புறமா டோட்டலாக உங்களுக்கு அந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே வந்து அடங்கி பாருங்கள் சுகர் சிரப் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக இதில் நான் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ் எசன்ஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ட்ராப்ஸு இல்லை ரோஸ் வாட்டரு இல்லைன்னதுனா ஏலக்காய் தூள் எது இருக்குதோ அதை கலந்து இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பக்கம் வச்சிடலாங்க இப்போ அடுத்து ஆயிலில் ஹீட் பண்ணிக்கலாங்க மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும் அதிக ஹீட் வைக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம அந்த பைப்பிங் பேங்கை எடுத்துங்க இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி சின்ன சின்ன ஜாங்கிரீஸாக சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு இது போட்டிருக்கேன் நான் இது வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வந்து உங்களுக்கு பபுள்ஸ் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கம்பி வச்சு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நான் வந்து சுகர் சிரப்பில் டேரெக்டாகவே நான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு செகண்டில் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு அடுத்து ஈடு எடுக்கிறதுக்குள்ளார இதை வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு கம்பி பத சக்கரை பாகு தான் இதில் நம்ம வந்து முக்கியமாக அடுத்ததாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதுலேயே அந்த சக்கரை பாகு நல்லா உங்களுக்கு ஜாங்கிரியில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜல்லடை கம்பியில் க கரண்டியில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி அதுலேயே நீங்கள் மேலே வச்சுருங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சுகர் சிறப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த பேன்லேயே வடிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நான் அடுத்து உங்களுக்கு நான் ஒன்று சுற்றி காமிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் சுத்த சுத்த சரியாக போயிடுங்க ஃபஸ்
அதே மாதிரி எண்ணெயிலேருந்து எடுத்த உடனேயே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அதை ரெண்டு தடவை ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம இம்மீடியட்டாக வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் முதல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகி நல்ல ஜீராலாம் உள்ளார இறங்கி சூப்பரான ஜாங்கிரிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதே மெத்தட்லேயே நம்ம எல்லா ஜாங்கிரிஸையும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க ஸோ இனிமேல் ஜாங்கிரிஸ் வாங்க நம்ம கடைக்கு போக தேவையில்லைங்க வீட்லேயே சுலபமான முறையில் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்டியான ஜாங்கிரிஸ் அப்படி சிம்பிளாக செஞ்சு அசத்தலாங்க நான் எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ஜாங்கிரி செஞ்சு அசத்திட்டேங்க நீங்களும் இதே மாதிரியே உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு அசத்துங்க எல்லாத்தையும் நான் மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை எல்லாத்துக்கும் பாய்